ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അനാറ്റമി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഫംഗ്ഷൻസും എല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ടോപ്പിക് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടിഷ്യൂസ് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ബോഡിയിലെ ഓരോ ഓർഗൻ എടുത്താലും ഓരോ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ആണെങ്കിലും സ്റ്റെം ആണെങ്കിലും ലീഫ് ആണെങ്കിലും ആ ഓരോ ഓർഗൻസിലും ടിഷ്യൂസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ലൊക്കേഷനും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം സൊ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ദ ആർ എപ്പിഡേമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ആൻഡ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഏതൊരു പ്ലാന്റ് ഓർഗനിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇനി ഓരോ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് എപ്പിഡേമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം എപ്പിഡേമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എപ്പിഡേർമൽ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഡേമിസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓരോ ഓർഗൻ്റെയും ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന ആ ഒരു ലെയർ ആണ് എപ്പിഡേമിസ് രണ്ടാമതായിട്ട് എപ്പിഡോമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്നത് സ്റ്റൊമേറ്റയാണ് സ്റ്റൊമേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളാണ് ആ ദ്വാരങ്ങളെ ഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ സ്റ്റൊമേറ്റൽ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ മൂന്നാമതായി കാണുന്നത് എപ്പിഡേമൽ അപ്പൻഡേജസ് ആണ് എപ്പിഡേമസിൻ്റെ പുറമെ കാണുന്ന ഹെയറി സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിഡേർമൽ അപ്പൻഡേജസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എപ്പിഡേമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രധാനമായും എപ്പിഡേമൽ സെൽസും സ്റ്റൊമേറ്റയും എപ്പിഡേമൽ അപ്പൻഡേജസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തേത് എപ്പിഡേമസ് ആണ് എപ്പിഡേമസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൈമറി പ്ലാൻ ബോഡിയുടെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് എപ്പിഡേമസ് ഇപ്പോൾ ലീഫ് എടുത്താലും സ്റ്റെം എടുത്താലും റൂട്ട് എടുത്താലും ആ ഒരു ഓർഗൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന ഒരു സിംഗിൾ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിഡോമിസ് എന്ന് പറയുക ലീഫിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് എപ്പിഡോമിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലീഫ് ഒരു പരന്ന സ്ട്രക്ചറായ കാരണം മുകളിലും ഒരു എപ്പിഡോമിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും താഴ്ഭാഗത്തും ഒരു എപ്പിഡോമിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ലീഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത സോ എപ്പിഡോമിസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് പ്രൈമറി പ്ലാൻ ബോഡി ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ കണ്ടിന്യൂസ് ലെയർ ഓഫ് കോംപാക്ട്ലി അറേഞ്ച് പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസ് പാരൻഗൈമ സെൽസ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തിൻ വോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് കൊണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ആണ് എപ്പിഡോമിസ് എപ്പിഡോമിസ് ഇസ് കവേർഡ് ബൈ എ വാക്സി ലെയർ കോൾ ക്യൂട്ടിക്കൽ വിച്ച് പ്രിവെൻസ് ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ എപ്പിഡോമിസിന് പുറമെ പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റെമ്മിലും അതുപോലെ ലീഫിലും ഒരു വാക്സി കോട്ടിങ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ വാക്സി കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പേരാണ് ക്യൂട്ടിക്കൽ ക്യൂട്ടിക്കലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ലോസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയുടെ അകത്തുള്ള വെള്ളം കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു വാക്സി ലെയർ ആണ് എപ്പിഡോമിസിന് പുറമേ കാണുന്ന ക്യൂട്ടിക്കൾ ഈ ക്യൂട്ടിക്കൾ റൂട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം റൂട്ടിൽ ക്യൂട്ടിക്കൽ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും റൂട്ടിന് വാട്ടർ സോയിലിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സോ ക്യൂട്ടിക്കൾ ഇസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എപ്പിഡോമൽ സെൽസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് സ്റ്റൊമേറ്റ സ്റ്റൊമേറ്റ ആർ സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി എപ്പിഡോമിസ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് യങ് സ്റ്റെം യങ് സ്റ്റെമ്മിലും അതുപോലെ ലീവ്സിൻ്റെ അപ്പർ എപ്പിഡോമിസിലും ലോവർ എപ്പിഡോമിസിലും എല്ലാം കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളെയാണ് സ്റ്റൊമേറ്റ എന്ന് പറയുക സ്റ്റൊമേറ്റയും ക്യൂട്ടിക്കലിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ റൂട്ടിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റൊമേറ്റ റെഗുലേറ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ കാണുന്ന എക്സസ് വാട്ടർ വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പിരേഷൻ നടക്കുന്നതും അതുപോലെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന് റെസ്പിരേഷന് വേണ്ടി ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ടാവും ഫോട്ടോ സി
അപ്പോൾ ഗാർഡ് സെൽസ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് രണ്ട് വശത്തേക്കും നീങ്ങി പോകുമ്പോൾ സ്റ്റൊമേറ്റ ഓപ്പൺ ആവുകയും പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സ്റ്റൊമേറ്റ ക്ലോസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ സ്റ്റൊമേറ്റയിലെ ഗാർഡ് സെൽസിനും ഈ സ്റ്റൊമേറ്റയിലെ ഗാർഡ് സെൽസിനും ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യത്തേത് ബീൻ ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡ് സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ കിഡ്നി ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബീൻ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡ് സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റൊമേറ്റയിലും അതുപോലെ ഡംബൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡ് സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് മോണോകോട്ട് സ്റ്റൊമേറ്റയിലും ആണ് അപ്പോൾ മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലീവ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ യങ് സ്റ്റെമ്മിലോ കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റൊമേറ്റയുടെ തൊട്ട് രണ്ട് വശത്തുമായിട്ട് കാണുന്ന ഗാർഡ് സെൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഡംബൽ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും അതേസമയം ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സിലെ ഗാർഡ് സെൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിഡ്നി ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബീൻ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സൊ ഗാർഡ് സെൽസ് ആർ ബീൻ ഷേപ്ഡ് ഓർ കിഡ്നി ഷേപ്ഡ് ഇൻ ഡൈക്കോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡംബൽ ഷേപ്ഡ് ഇൻ മോണോകോട്ട്സ് ദർ ഔട്ടർ വാൾസ് ആർ തിൻ ആൻഡ് ഇന്നർ വാൾസ് ആർ ഹൈലി തിക്കൻഡ് ദ പ്രോസസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ദ റെഗുലേറ്റ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമേറ്റ അപ്പോൾ ഗാർഡ് സെൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൊമേറ്റിനെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തുറക്കുകയും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗാർഡ് സെൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഗാർഡ് സെൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ദ റെഗുലേറ്റ് ദി ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റൊമേറ്റ കൂടാതെ അവരുടെ സെൽസിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഗാർഡ് സെൽസിൻ്റെ സെൽ വോളിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഔട്ടർ വോൾ തിന്നും ഇന്നർ വോൾ തിക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക തിക്നെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഗാർഡ് സെൽസിന് സ്റ്റൊമേറ്റേനെ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് തുറക്കാനും അല്ലാത്ത സമയത്ത് അടയ്ക്കാനും പറ്റുന്നത് ദെൻ സ്റ്റൊമേറ്റൽ അപ്പാരറ്റസ് സ്റ്റൊമേറ്റ ഗാർഡ് സെൽസ് ആൻഡ് സബ്സിഡിയറി സെൽസ് ദറ്റ് ഇസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് നിയർ ദ ഗാർഡ് സെൽസ് ദീസ് ത്രീ കമ്പോണൻസ് ടുഗേദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ സ്റ്റൊമാറ്റൽ അപ്പാരറ്റസ് അപ്പോൾ സ്റ്റൊമേറ്റൽ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അതായത് സ്റ്റൊമേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമേറ്റൽ പോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്പണിങ്ങിന് ഇരുവശത്തുമായിട്ട് രണ്ട് ഗാർഡ് സെൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റൊമേറ്റ ആണെങ്കിൽ ബീൻ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡ് സെൽസും മോണോകോട്ട് സ്റ്റൊമേറ്റ ആണെങ്കിൽ ഡംബൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡ് സെൽസും ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഗാർഡ് സെൽസിന് ചുറ്റുമുള്ള എപ്പിഡോർമൽ സെൽസ് മറ്റുള്ള എപ്പിഡോർമൽ സെൽസിൽ നിന്ന് ഷേപ്പിലും സ്ട്രക്ചറിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സെൽസിനെ നമ്മൾ സബ്സിഡിയറി സെൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റൊമേറ്റൽ പോറും രണ്ട് ഗാർഡ് സെൽസും അതിന് ചുറ്റും കാണുന്ന ഈ സബ്സിഡിയറി സെൽസും ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ സ്റ്റൊമേറ്റൽ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ സോ സ്റ്റൊമേറ്റൽ അപ്പാരറ്റസ് മീൻസ് സ്റ്റൊമേറ്റ ഗാർഡ് സെൽസ് ആൻഡ് സബ്സിഡിയറി സെൽസ് ദീസ് ത്രീ കമ്പോണൻസ് ടുഗേദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റൊമേറ്റൽ അപ്പാരറ്റസ് അപ്പം അത് ലേബൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കുക ദ എപ്പിഡോമൽ സെൽസും സ്റ്റൊമേറ്റും കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ കമ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പിഡോമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിലെ എപ്പിഡോമൽ എപ്പൻറ്റേജസ് ആണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എപ്പിഡോമൽ എപ്പൻറ്റേജസ് ആണ് പ്ലാന്റ്സിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഒന്ന് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സും രണ്ടാമത്തത് ട്രൈക്കോംസും ആണ് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ റൂട്ടിൽ കാണുന്ന എപ്പിഡോർമൽ എപ്പൻറ്റേജസ് ആണ് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദേ ആർ യൂണി സെല്ലുലാർ ഇലോങ്കേഷൻസ് ഓഫ് എപ്പിഡോമൽ സെൽസ് ഓഫ് റൂട്ട് റൂട്ടിൻ്റെ എപ്പിഡോമസിൻ്റെ ഇലോങ്ങേഷൻസ് ആണ് റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് അവ യൂണി സെല്ലുലാർ ആണ് റൂട്ട് ഹെയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടി വാട്ടറും മിനറൽസും കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സൊ റൂട്ട് ഹെയേഴ്സ് ആർ യൂണി സെല്ലുലാർ ഇലോങ്ങേഷൻസ് ഓഫ് എപ്പിഡോമൽ സെൽസ് ഓഫ് റൂട്ട്സ് ദറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ അബ്സോർബിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽ ഫ്രം ദ സോയിൽ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈക്കോംസ് സ്റ്റെമ്മിലും അതുപോലെ ലീവ്സിലും കാണപ്പെടുന്ന മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഹെയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈക്കോംസ് എന്ന് വിളിക്കുക ട്രൈക്കോംസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാൻസ്പിരേഷൻ്റെ റേറ്റ് കുറയ്ക്കുക അതാണ് ട്രൈക്കോംസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ പിന്നെ ചില ട്രൈക്കോംസ് ഒക്കെ സെക്രട്
so all tissues except epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue it consists of simple tissues of cortex pericycle pith the medullary rays etc adhaidu oro partinilum oro perilana ee ground tissue system ariyapadunnathu leaves in the case la ground tissue ne or pratheka perilana vilikya it is called mesophyll karanam leaf ile ground tissue il muluvanum parenchyma cells aayirikkum aa parenchyma cells il muluvanum chloroplast present aayirikkum അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഫിലെ ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീസോഫിൽ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഓൾ ടിഷ്യൂസ് എക്സെപ്റ്റ് എപ്പിഡോമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ആൻഡ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് കോർട്ടെക്സ് പെരിസൈക്കിൾ പിത്ത് മെഡുലറി റേസ് എക്സെട്ര ഇൻ ലീവ്സ് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവോൾഡ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് സെൽസ് കോൾഡ് മീസോഫിൽ ഈ മീസോഫിലിൻ്റെ കാര്യം വൺ മാർക്കിന് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ തേർഡ് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഇസ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടിംഗ് ടിഷ്യൂസ് ആണ് സൈലവും ഫ്ലോയവും സൈലത്തിനെയും ഫ്ലോയത്തിനെയും കൂടി ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം സൈലും ഫ്ലോയും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒരു വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഫോം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ സൈലും ഫ്ലോയും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണോ സൈലവും ഫ്ലോയവും ഒരു ഓർഗനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട് സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം വിതിൻ എ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ദറ്റ് ഇസ് റേഡിയൽ ആൻഡ് കൺജോയിൻറ്റ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിനായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടിഷ്യൂസ് ആണ് സൈലും ഫ്ലോയും സൈലും ഫ്ലോയും വാസ്കുലർ ബണ്ടിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ സൈലവും ഫ്ലോയും ഒരുമിച്ചാണോ കാണുന്നത് അതോ ഒറ്റയ്ക്കാണോ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസിനെ നമ്മൾ റേഡിയൽ എന്നും കൺജോയിൻ്റ് എന്നും രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവും ഇത് റേഡിയൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് റേഡിയൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിൽ നോക്കുക സൈലം ബണ്ടിൽസും ഫ്ലോയം ബണ്ടിൽസും ഈ പോലത്തെ ഷേപ്പിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സൈലം ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഫ്ലോയം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക സൈലം ബണ്ടിൽസും ഫ്ലോയം ബണ്ടിൽസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ബണ്ടിലിനകത്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സൈലം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോയം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സൈലവും ഫ്ലോയവും സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് റേഡിയസിൽ കാണപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഹിയർ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മാനർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയായി ഒരു റേഡിയസ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേഡിയസിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സൈലം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോയം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബണ്ടിലൂടെ മാത്രമാണ് ആ റേഡിയസ് പാസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ റേഡിയൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റേഡിയൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് റൂട്ടിൽ എപ്പോഴും വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ റേഡിയൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സൈലം ബണ്ടിൽസും ഫ്ലോയം ബണ്ടിൽസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു റൂട്ടിനകത്ത് എത്ര സൈലം ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ഫ്ലോയം ബണ്ടിൽസും കാണപ്പെടും ഇപ്പം നാല് സൈലം ബണ്ടിൽസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നാല് ഫ്ലോയം ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പത്ത് സൈലം ബണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ഫ്ലോയം ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സൈലം ബണ്ടിൽസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോയം ബണ്ടിൽസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് കൺജോയിൻ്റ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ കൺജോയിൻ്റ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലാണ് ഓരോ വാസ്കുലർ ബണ്ടിലും മുകളിൽ ഫ്ലോയവും താഴെ സൈലവും കാണാം അപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോയും പിങ്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈലുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ റേഡിയസ് സൈലത്തിലൂടെയും ഫ്ലോയത്തിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം സൈലവും ഫ്ലോയവും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ ബണ്ടിലിനകത്ത് തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിനെയാണ് നമ്മൾ കൺജോയിൻറ്റ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൺജോയിൻ്റ്
ഫ്ലോയം മുകളിലും സൈലം താഴെയായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൺജോയിൻ്റ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ സൈലത്തിനെയും ഫ്ലോയത്തിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പുതിയ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂ സൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വാസ്കുലർ ബണ്ടിലിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയും ആ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പേര് ക്യാമ്പിയം എന്നാണ് so if cambium is present in between phloem and xylem the conjoined vascular bundle is called open vascular bundle adhe samayam cambium absent anengilo vascular bundle is called closed vascular bundle so open vascular bundle cambium present between xylem and phloem secondary growth takes place secondary growth nadakkanalla kaaranam ee meristematic tissue divide idu pudhiya cells form cheyi ഓപ്പൺ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ സീൻ ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാൻസ് അതേസമയം ക്ലോസ്ഡ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിലെ ക്യാമ്പിയം ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ആൻഡ് സോ സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് എക്സാമ്പിൾ മോണോകോട്ട് പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പിഡോമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം എപ്പിഡോമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പിഡോമസും സ്റ്റൊമേറ്റയും എപ്പിഡോമൽ അപ്പൻഡേജസും വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ സൈലവും ഫ്ലോയവും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് റേഡിയലും കൺജോയിൻറ്റും കൺജോയിൻ്റിൽ വീണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ഓപ്പണും ക്ലോസ്ഡും എപ്പിഡോമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ടിഷ്യൂസിനെയും കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ലീഫിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ മീസോഫിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാ സെൽസിലും ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ലീഫിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഓർഗൻസിൻ്റെയും അനാറ്റമിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു